హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో నేను రిడక్స్ ని మన రియాక్ట్ అప్లికేషన్ లో ఎలా యూజ్ చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను లాస్ట్ వీడియోలో నేను రెడ్ యూసర్ ఫంక్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి స్టోర్ ని ఎలా ఇనీషియలైజ్ చేయాలి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇప్పుడు మనం ఈ రిడక్స్ ని యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసిన స్టోర్ ని మన అప్లికేషన్ లో యూజ్ చేయాలి అంటే స్టోర్ లో మనకి స్టేట్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ స్టేట్ లో డేటాని మన కాంపోనెంట్ లో డిస్ప్లే చేసుకోగలగాలి అండ్ స్టోర్ లో ఎక్కడైనా ఏదైనా చేంజ్ జరిగితే మన కాంపోనెంట్ లో కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి స్టోర్ లో మనమే చేంజెస్ అనేవి ఎలా చేయాలో చూద్దాము సో ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా ఒక ఫామ్ తీసుకున్నాను ఆ ఈ ఫామ్ లో నేను ఏమేమి డేటా పెట్టానంటే అమౌంట్ ఎంటర్ చేయడానికి నేమ్ ఎంటర్ చేయడానికి మొబైల్ ఎంటర్ చేయడానికి ఎందుకంటే నేను ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు లాస్ట్ వీడియోలో ఇనీషియల్ స్టేట్ కింద ఈ త్రీ వాల్యూస్ ని తీసుకున్నాను బ్యాలెన్స్ ఫుల్ నేమ్ మొబైల్ సో ఇప్పుడు మనకి స్టేట్ లో ఆ త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఆ త్రీ ని ఒక టేబుల్ లో డిస్ప్లే చేస్తున్నాను అండ్ ఒక ఫామ్ ని క్రియేట్ చేశాను ఆ ఫామ్ లో అప్డేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ టేబుల్ లో కూడా వచ్చేయాలి స్టేట్ లో అప్డేట్ అయ్యి స్టేట్ లో ఉన్న దాన్ని ఈ కాంపోనెంట్ లో నేను తెచ్చుకుని అప్డేట్ చేసుకున్నా ఇక్కడ నేను ఫామ్ అనే దాన్ని సెపరేట్ కాంపోనెంట్ లో పెట్టాను ఇక్కడ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అనే దాన్ని సెపరేట్ కాంపోనెంట్ లో పెట్టాను మనం ఫామ్ లో ఏదైనా డేటా ఎంటర్ చేసి ఈ బటన్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు స్టేట్ లో అప్డేట్ అవుతుంది స్టేట్ లో అప్డేట్ అయిన దాన్ని నేను ఈ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అనే కాంపోనెంట్ లో చూపిస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనకి ఇనీషియల్ గా స్టేట్ లో ఏముంది జీరో ఎంటీ నల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి జీరో డిస్ప్లే అయింది ఎంటీ నల్ లో ఇక్కడ ఏమి చూపించడానికి లేదు కాబట్టి చూపించదు సపోజ్ నేను ఇక్కడ డిపాజిట్ అని చెప్పి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అమౌంట్ అనేది ఇస్తున్నాను ఇక్కడ నేను డిపాజిట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను సో మనకి బ్యాలెన్స్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది తర్వాత నేను ఫైవ్ థౌజండ్ విత్ డ్రా అని ఎక్స్ ఇక్కడ ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ లో నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పోయి ట్వంటీ థౌజండ్ వచ్చింది ఇంకా మనం ఇక్కడ వాలిడేషన్ సాక్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ నేను ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంత ఎంటర్ ఎంటర్ చేస్తే అంత డిపాజిట్ డిపా విత్ డ్రా మీద క్లిక్ చేస్తే అంత విత్ డ్రా చేస్తాను అంతే ఇక్కడ కూడా నేము మొబైల్ అన్ని కూడా సో నేమ్ ఎంటర్ చేసి అప్డేట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను తర్వాత మొబైల్ ఏదో ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి అప్డేట్ మీద క్లిక్ చేస్తాను ఇప్పుడు మనకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రీసెట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇనీషియల్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో దానికి అప్డేట్ చేశాను అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేయాలో చూద్దాము మనము రిడక్స్ ని యూజ్ చేయాలి అని అంటే ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ రిడక్స్ అని యూజ్ చేస్తే రిడక్స్ కి సంబంధించిన కోడ్ అంతా మనకి లైబ్రరీలో వస్తుంది అనమాట నోట్ మోడ్యూల్స్ లో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము ఆ రియాక్ట్ లో రిడక్స్ కి సంబంధించింది స్టేట్ రెడ్యూసర్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇవన్నీ వర్క్ అవ్వాలి అని అంటే మనము ఇంకొక ప్యాకేజ్ ని ఇంకొక లైబ్రరీని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అదే రియాక్ట్ రిడక్స్ అనే ఒక లైబ్రరీని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో మన రియాక్ట్ అప్లికేషన్ లో రిడక్స్ కాన్సెప్ట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే రియాక్ట్ రిడక్స్ అనే ఒక లైబ్రరీని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ రియాక్ట్ హైఫెన్ రిడక్స్ ఈ కమాండ్ ఇవ్వంగానే మనకి ప్యాకేజ్ డాట్ చేసాన్ లో ఆ లైబ్రరీ అనేది లిస్ట్ అవుతుంది నోట్ మాడ్యూల్స్ లో దానికి సంబంధించిన కోడ్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ప్యాకేజ్ డాట్ చేసిన లోకి వెళ్ళినట్టయితే రియాక్ట్ రిడక్స్ అనేది ఒక లైబ్రరీ ఇంక్లూడ్ అయ్యింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము స్టోర్ డాట్ జేఎస్ లో ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగానే ఇనీషియల్ స్టేట్ ఉంది ఆ ఇనీషియల్ స్టేట్ మీద ఏం మాడిఫికేషన్స్ చేయాలి అని అన్న ఒక ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి దాన్నే రెడ్యూసర్ ఫంక్షన్ అంటాము దానికి ఇనీషియల్ గా మనకి స్టేట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిఫాల్ట్ పిన్పుట్ కింద పాస్ చేస్తాము ఈ రెడ్యూసర్ ఫంక్షన్ లో అండ్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి ప్రీవియస్ స్టేట్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది దాంతో పాటు ఈ రెడ్యూసర్ ఫంక్షన్ లో వేరే అదర్ ఇన్పుట్ ఆ ఇన్పుట్ ని బేస్ చేసుకుని మనం స్టేట్ ని ఎలా మాడిఫై చేయాలని డిసైడ్ చేస్తాము దాన్నే యాక్షన్ అని ఇక్కడ నియమించుకున్నాము సో ఇప్పుడు ఈ రెడ్యూసర్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం స్టేట్ కి బైండ్ చేసి మనం స్టోర్ ని క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే క్రియేట్ స్టోర్ అనే ఒక ఫంక్షన్ రిడక్స్ లో ఉంటుంది దాన్ని ఇవ్వాలి సో రిడ ఈ రిడక్స్ లో క్రియేట్ స్టోర్ అనే ఫంక్షన్ కి మనం ఇక్కడ రెడ్యూసర్ ఫంక్
అది మనకి స్టోర్ లో స్టేట్ కింద కన్ఫిగర్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం స్టోర్ డాట్ జేఎస్ లో ఇది క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు మనం రియాక్ట్ అప్లికేషన్ లో దీన్ని యూజ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలని అంటే ఈ స్టోర్ అనేది ఏదైతే కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నామో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ స్టోర్ అని ఇస్తున్నాం సో మనము రిడక్స్ ని రియాక్ట్ లో యూజ్ చేయాలి అని అంటే మన కంప్లీట్ అప్లికేషన్ మొత్తం రెండర్ అయ్యేది రియాక్ట్ లో ఎక్కడ అని అంటే యాప్ కాంపోనెంట్ లో సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే యాప్ కాంపోనెంట్ ని ఇంకొక కాంపోనెంట్ రిడక్స్ లో ఉంటుంది దానిలో ప్లేస్ చేయాలి సో అదేంటి అని అంటే ప్రొవైడర్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ అనమాట సో ప్రొవైడర్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ అంటే అదొక కాంపోనెంట్ అది రియాక్ట్ రిడక్స్ అనే లైబ్రరీలో ఉంది మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ యాప్ కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ ప్రొవైడర్ అనే కాంపోనెంట్ లో పెట్టాలన్నమాట దాని యొక్క చైల్డ్ కింద పాస్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనకి రియాక్ట్ లో కాంటాక్ట్ ఏపీఐ ఉంటుంది సేమ్ అదే విధంగానే ఇక్కడ ప్రొవైడర్ అనేది కూడా ఆ విధంగానే వర్క్ అవుతుంది అనమాట రిడక్స్ లోది సో ఇప్పుడు మనము ఈ ప్రొవైడర్ అనే దాంట్లో యాప్ కాంపోనెంట్ ని పెడుతున్నాము మన అప్లికేషన్ మొత్తం ఎప్పుడు యాప్ కాంపోనెంట్ లోనే రెండర్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి ప్రొవైడర్ లోపల ఏ ఉన్నా ఈ స్టేట్ ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాయి ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాయి అని అంటే మనం ఇక్కడ స్టోర్ ని కాన్ఫిగర్ చేసాం కదా ఆ వేరేబుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ ప్రొవైడర్ అనే కాంపోనెంట్ లో ప్రాప్ కింద ఇవ్వాలి అని అనమాట సో ఇది ఇక్కడ స్టోర్ అనేది ఒక ప్రాప్ దాని వాల్యూ మనం క్రియేట్ చేసుకున్న స్టోర్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ నేను ఏ ఏ స్టోర్ అయినా ఏ నేమ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు అకౌంట్ స్టోర్ ఇలా మనకి యూజర్ స్టోర్ ఇలా ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా నేను సేమ్ జస్ట్ స్టోర్ అనే ఇచ్చాను అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆ స్టోర్ ని ఇక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి స్టోర్ డాట్ జేఎస్ అనేది సెపరేట్ ఫైల్ లో ఉంది సో దాన్ని నేను ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇంపోర్ట్ స్టోర్ ఫ్రమ్ డాట్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ స్టోర్ స్టోర్ డాట్ జేఎస్ అనే ఫైల్ లో మనం ఆ స్టోర్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ స్టోర్ అని ఉంది కదా దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రొవైడర్ అనే కాంపోనెంట్ లో స్టోర్ అనే ప్రాప్ లో ఆ వేరేబుల్ నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఆ వేరేబుల్ మనం ఏ నేమ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ అనే కీవర్డ్ ఇవ్వలేదు అందు గురించి ఎరర్ చూపిస్తుంది సో మనం ఏం చేయాలి స్టోర్ డాట్ జేఎస్ లో స్టోర్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుని ఒక వేరేబుల్ లో పెట్టుకున్నాం కదా క్రియేట్ స్టోర్ అనే ఫంక్షన్ కి రెడ్యూసర్ ఫంక్షన్ ఇస్తే అది మనకొక వేరేబుల్ ని ఇస్తుంది దాన్ని మనం ఇక్కడ ఇండెక్స్ డాట్ జేఎస్ లో ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ప్రొవైడర్ అనే కాంపోనెంట్ లో స్టోర్ అనే ప్రాప్ కి ఆ వాల్యూ ని పాస్ చేసాం ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటి ప్రొవైడర్ లోపల ఏవైతే కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయో అవన్నీ ఆ స్టోర్ లో ఉన్న స్టేట్ ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాయి మాడిఫై చేయడానికి డిస్పాచ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది దాన్ని యూజ్ చేసి చేస్తాము సో నేను ఈ యాప్ కాంపోనెంట్ ని ప్రొవైడర్ లో పెట్టాను ఎందుకంటే మన అప్లికేషన్ మొత్తం యాప్ కాంపోనెంట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి సో ప్రొవైడర్ లోనే మొత్తం అంతా ఉంటున్నట్టు కాబట్టి ఏ కాంపోనెంట్ లోనైనా స్టేట్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అప్డేట్ చేసే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామనంటే యాప్ కాంపోనెంట్ లో నేను ఫామ్ కాంపోనెంట్ ఒకటి టేబ్ అకౌంట్ కాంపోనెంట్ ఒకటి డిస్ప్లే చేస్తాను సో అందు గురించి నేను ఒక టూ ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫామ్ డాట్ జేఎస్ అనేది ఒకటి తర్వాత అకౌంట్ డాట్ జేఎస్ అని ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఫామ్ డాట్ జేఎస్ లోనేమో నేము ఫామ్ అని ఇస్తున్న కాంపోనెంట్ నేము ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ ఫామ్ తర్వాత ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఒక ఫంక్షన్ దీనికి అకౌంట్ అని నేమ్ ఇస్తున్నా ఈ కాంపోనెంట్ ను కూడా నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నా సో ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యాప్ కాంపోనెంట్ లో డిస్ప్లే చేయాలి సో అందుకోసం నేను ఆ రెండు కాంపోనెంట్స్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను 
import form component from forms and name it channel forms so import account from account.js file in chi. So, in a app component low render JS approved form ni Taravata account component run it ni display as none. I put an angel as none and just take a okay heading and edit to this none of present to form component and JP a crush with the none of a heading. Tarvata account dot js low account details and yep okay heading and edit chubistano Take a form component to account details, run it low no text and edit display. You put my main chali account component low state loan at data ni tech call and matter. So manaki redux low state on the data on the low than the tech call and ente one of the way ente and ente react redux and a library low use selector and a hook punt on the than the use yes call and matter. So you could manam angel and day. Use selector and a work hook ni import chess quality and e hook ni manam manaki ye component lo ite store data kawali and unkund namo akada call chali. So idi call jason of pudu diniki waka function ni input kin the evali. A function ki automatic ga man application lo state marna prati sari a function call outu a function ki state yoka complete information e function ki input kin the veltundi. So ante use selector ane hook ni manan call chest to danika waka function ne input kin the evali e function o redux automatic ga manak state modify na prati sari initial ga koda call chest ni. So call chest to state yoka information ne e function ki pass chest ni. Ipudu manaki e function lo e de te return jastamo manamki adochi waka variable lo story as kuntam. E function lo ne name return jas kochu manaki state motpang kawali and ente return state and jepi itches kochu. Ikan nenu yes san woda this coach ye name in each coach just to akadaki mana application la manam configure shares kuna state and e the ostunante. Ikan nenu return state and each seno. एक ना कुछ जस्ट स्टेट लो ओनली बैलेंस है कावलिया ना ना कुंटे जस्ट बैलेंस ने एक डिच कोचू इप्पर माने कि ये यूज़ सेलेक्टर रेंज जस्ट उन्हें ये फंक्शन लो माने में देते रिटर्न जैसे मो दाने एक ना फाइनल का रिटर्न जस्ट ने इप्पु ने नो दाने a variable to nine a pet coach, it could represent just coach. If put manaki state marna prati sari, it could coach a variable data coda martundi and mana component coda re render outundi in the country thin manam use as tangavati. So you put in a complete state na kawali kawati return state any it is kuna. So then the data and a variable a pet kuna. If put mana main jelly and ente a data ni display jelly tabular formula display jelly. So in a kada. ओके क्लास ने मु बूटस्ट्रैप पे उसी एसएस ने यूज़ किया था ना आ लाइब्रेरी लोने क्लासेस ने भी यूज़ किया था ना कंटेनर ने क्लास ने यूज़ किया था ना ना रेन लॉपला ओके हेडिंग बैठ तो ना ना एच टू बैठ तो ना ना तो अकाउंट डिटेल्स है नहीं इच्छा ना Tarawata manaki table kawal kawati table tag ni this kuntunano table lo manaki t head t body rastunano and t head lo manaki first row lo headings rawal kawati tr tag with this kuntunano dan lo pala t h and jp first manaki balance to binchali table lo balance and it is kuntunano tarawata mobile number username rondo jibistunano kada username तरवाता मोबाइल इवेंट या नंटे जस्ट हेडिंग्स हो 
ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి టీ బాడీ లోపల అంటే టేబుల్ బాడీ లోపల ఆ ట్యాగ్ లోపల మళ్ళీ ఇంకొక రో తీసుకుని ఈ రోలో మనం ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ స్టేట్ నుంచి తెచ్చుకున్న డేటా అని ఇక్కడ డేటా అనే నేమ్ తో రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం కదా ఆ డేటాలో మనకి స్టేట్ లో మనకి ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో అవి డిస్ప్లే చేసుకోవాలి మనకి ఏమేమి కావాలి ఇక్కడ ఆ స్టేట్ లో ఉన్న డేటాలో బ్యాలెన్స్ కావాలి కాబట్టి నేను బ్యాలెన్స్ అని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను జేఎస్ఎక్స్ లో మనం వేరబుల్ రాయాలి అంటే ఇక్కడ కర్లీ బ్రేసెస్ అనేది పెట్టుకోవాలి తర్వాత బ్యాలెన్స్ తర్వాత ఆ స్టేట్ లో మనకి యూజర్ నేమ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా యూజర్ నేమ్ డిస్ప్లే చేయాలి సో యూజర్ నేమ్ కాదు నేను అక్కడ ఫుల్ నేమ్ అని ఇచ్చాను వేరబుల్ నేమ్ స్టేట్ లో ప్రాప్ నేమ్ ఫుల్ నేమ్ అని ఇచ్చాను తర్వాత మొబైల్ డేటా డాట్ మొబైల్ సో ఇప్పుడు మనము అవుట్పుట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇలా వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ మనకి బార్డర్స్ రాలేదు నేను బూట్ స్టాప్ స్టైల్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను టేబుల్ టేబుల్ బోర్డర్డ్ అండ్ విత్ ఫిఫ్టీ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే అకౌంట్ డీటెయిల్స్ లో ఒక టేబుల్ వచ్చింది దాంట్లో బ్యాలెన్స్ వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఇక్కడ స్టోర్ లో ఇనీషియల్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను సపోజ్ నేను బ్యాలెన్స్ టెన్ థౌజండ్ పెట్టుకుంటున్నాను సమ్ నేమ్ ఇస్తున్నాను తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే నేను ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేస్తే మనకి ఏం ఏమొచ్చింది స్టేట్ లో రిడక్స్ లో మనం కాన్ఫిగర్ చేసిన స్టేట్ లో ఉన్న డేటా వచ్చేసి అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అనే కాంపోనెంట్ లో డిస్ప్లే అయింది ఎలాగా యూజ్ సెలెక్టర్ అనే హుక్ లో మనం ఆ ఫంక్షన్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి స్టేట్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ని తెచ్చుకున్నాము దాన్ని ఇక్కడ డేటా అనే వేరేబుల్ లో పెట్టుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది అకౌంట్ అనే కాంపోనెంట్ లో టేబుల్ లో డిస్ప్లే చేసేస్తాం మొత్తం సో ఇక్కడ నేను క్లాస్ నేము టెక్స్ట్ ప్రైమరీ అని ఇస్తున్నా సో ఇది మనం స్టేట్ లో ఉన్న డేటా అని రిడక్స్ స్టేట్ లో ఉన్న డేటా అని తెచ్చుకోవాలి అని అంటే వన్ ఆఫ్ ది వే ఏంటి అని అంటే యూజ్ సెలెక్టర్ అనే హుక్ కి ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ఇస్తే ఆ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ లో మనం ఏదైతే రిటర్న్ చేస్తామో స్టేట్ లో నుంచి అది మనకి ఈ కాంపోనెంట్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏదో ఒక నేమ్ తో రిప్రజెంట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఫామ్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఫామ్ లో స్టేట్ ని అప్డేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అకౌంట్ అనేది సెపరేట్ కాంపోనెంట్ ఫామ్ అనేది సెపరేట్ కాంపోనెంట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఫామ్ అనే కాంపోనెంట్ లో స్టోర్ లో స్టేట్ లో అప్డేట్ చేస్తాము అది వచ్చి మనకి ఏ కాంపోనెంట్ లో మనం స్టేట్ ని యూజ్ చేస్తామో అలా ఉన్న ప్రతి చోట మనకి అప్డేట్ అయిపోతుంది మనము అకౌంట్ ఫామ్ తీసుకున్నట్టయితే ఆ రెండు రిలేటెడ్ కాదు ఆ రెండింటికి ఏ కమ్యూనికేషన్ లేదు కానీ మనం స్టోర్ లో అప్డేట్ చేస్తాము స్టోర్ లో ఉన్నది ప్రతి చోట రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఫామ్ అని చెప్పి ఒకటి తీసుకున్నాను కదా దీనికి కూడా కంటైనర్ అని ఇస్తున్నా క్లాస్ నేము సో దీనికి ఒక హెడ్డింగ్ పెడుతున్నా హెడ్ స్టూల్ సో ఫామ్ అని తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మనకి బూట్ స్టాప్ లో శాంపుల్ ఫామ్ ఉంటుంది కదా ఫామ్ కంట్రోల్ ఇలాంటివి క్లాసెస్ యూజ్ చేస్తాను సమ్ స్టైలింగ్ అనేది వస్తుంది అందుకోసం తర్వాత మనకి ఒకే రోలో నాకు ఫామ్ ఫీల్డ్ బటన్స్ కావాలి అందు గురించి నేను రో అనే క్లాస్ కూడా అప్లై చేస్తాను ఇక్కడ డివ్ క్లాస్ నేమ్ రో నెక్స్ట్ మనకి ఇన్పుట్ కావాలి ఆ ఇన్పుట్ ని సెపరేట్ డివిజన్ లో తీసుకుంటున్నాను తర్వాత దాని లోపల ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ని పెడుతున్నాను సో ఈ ఇన్పుట్ కి మనము ఏంటి అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్ లో ఎంటర్ చేసుకోవడానికి ఇస్తున్నాం కాబట్టి నేను టైప్ అనే ప్రాపర్టీ నెంబర్ అని ఇస్తున్నాను అండ్ ప్లేస్ హోల్డర్ కూడా ఇస్తున్నాను ప్లేస్ హోల్డర్ ఎంటర్ అమౌంట్ అని ఇస్తున్నాను 
అండ్ దీనికి బూట్ స్టాప్ క్లాసెస్ అనేవి ఇస్తున్నాను ఫామ్ కంట్రోల్ సో ఇప్పుడు దీనికి క్లాస్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ కాలమ్స్ ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ రావాలి అని చెప్పి ఇస్తున్నా తర్వాత ఒక బటన్ తీసుకుంటున్నాను ఆ బటన్లో డిపాజిట్ అనే ఒక టెక్స్ట్ పెడుతున్నాను ఈ డిపాజిట్ అనే దానికి క్లాస్ నేమ్స్ బీటీఎన్ బీటీఎన్ ప్రైమరీ అని ఇస్తున్నాను అండ్ అండ్ ఒక కాలము అప్లై చేయడానికి కోసం కాల్ హైఫెన్ వన్ అని ఇస్తున్నాను సో మనకి ఇలా వచ్చినాయి ఫాము ఎంటర్ అమౌంట్ డిపాజిట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే డిపాజిట్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేయంగానే ఇందులో ఉన్న అమౌంట్ ని తీసుకెళ్లి స్టేట్ లో అప్డేట్ చేయాలి సో స్టేట్ లో మనం అప్డేట్ చేయాలి అని అంటే డిస్పాచ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ద్వారా చేయగలుగుతాం సో ఆ డిస్పాచ్ అనేది మనకి రియాక్ట్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తాము అని అంటే మనకి యూస్ డిస్పాచ్ అనే ఒకటి ఉంటుంది అది రియాక్ట్ రిడక్స్ లో ఉంటుంది సో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం చేయాలన్నమాట సో మనం ఈ ఎక్కడైతే మనం ఏ కాంపోనెంట్ లో అయితే స్టోర్ లో ఉన్న స్టేట్ ని అప్డేట్ చేయాలని అనుకుంటామో ఆ కాంపోనెంట్ లో యూస్ డిస్పాచ్ అనే దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసి ఆ కా అది అది యొక్క హుక్ అనమాట సో దాన్ని మనం కాల్ చేయాలి ఇది మనకి ఒక ఫంక్షన్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది సో దాన్నే మనం ఏ నేమ్ తోనైనా ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు జనరల్ గా ఇక్కడ నేము డిస్పాచ్ అనే ఇస్తాం అనమాట సో డిస్పాచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యూస్ డిస్పాచ్ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే స్టేట్ లో ఎప్పుడు అప్డేట్ చేయాలి అని అన్న డిస్పాచ్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్పుట్ కింద ఇవ్వాలి ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో టైప్ అనే ప్రాపర్టీ అండ్ పేలోడ్ అనే ప్రాపర్టీ ఇవ్వాలన్నమాట సో మనం రెడ్యూసర్ ఫంక్షన్ రాసాం కదా ఆ రెడ్యూసర్ ఫంక్షన్ లో ఏ టైప్ కి మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ అప్డేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అందు గురించి మనం డిస్పాచ్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ లా పాస్ చేస్తాము ఎప్పుడు సో నేను ఇప్పుడు ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ బటన్ ఆన్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ డిస్పాచ్ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి మనం డిస్పాచ్ అనే ఫంక్షన్ కి ఆబ్జెక్ట్ కింద ఇన్ ఇన్పుట్ ఇస్తాము ఆబ్జెక్ట్ ని దానిలో టైప్ అనేది కంపల్సరీ మెన్షన్ చేసి ఈ టైప్ లో మనం స్టేట్ లో రెడ్యూసర్ ఫంక్షన్ లో డిపాజిట్ చేయడానికి డిపాజిట్ అనే యాక్షన్ అనేది ఇచ్చుకున్నాం అనమాట డిపాజిట్ అని వచ్చినప్పుడు యాక్షన్ టైప్ ఏం చేయాలి డిపాజిట్ అవ్వాలి ఎంత అమౌంట్ డిపాజిట్ అవ్వాలి దాన్ని ఇక్కడ నేను ఇంకొక ప్రాపర్టీ పేలోడ్ కింద పాస్ చేస్తున్నాను సో సపోజ్ ప్రజెంట్ నేను జస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను డమ్మీగా సో టైప్ అనే ప్రాప్ డిపాజిట్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఈ డిపాజిట్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఎందుకు ఇలా అయిందనంటే మనము ఈ ఆన్ క్లిక్ అనే ఈవెంట్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు మనము డైరెక్ట్ గా అది కాల్ చేసేస్తాము మనం ఎప్పుడు రియాక్ట్ లో ఒక క్లిక్ ఈవెంట్ ని ఒక ఒక ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం డైరెక్ట్ గా రాయకుండా ఏం చేయాలి అని అంటే ఒక యారో ఫంక్షన్ గానీ తీసుకో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫంక్షన్ ఆటోమేటిక్ గా కాల్ అయిపోయేలా చేసేస్తున్నాను కానీ మనకి ఇది ఎప్పుడు కాల్ అవ్వాలంటే దీనిలో ఇంకొక యారో ఫంక్షన్ తీసుకుని అప్పుడు రాసినప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది ఇంతకు ముందు నేను డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసేటప్పటికి అది ఆటోమేటిక్ గా కాల్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇనీషియల్ గా జీరో ఉంది నేను డిపాజిట్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన మనకి స్టేట్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అనేది అప్డేట్ అయిపోయింది ఎందుకు అయింది అని అంటే మనము యాక్షన్ డాట్ టైప్ అనేది డిపాజిట్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ప్రీవియస్ స్టేట్ ని ఇక్కడ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాము స్టేట్ లో బ్యాలెన్స్ ని ఇంతకు ముందు ఉన్న బ్యాలెన్స్ ప్లస్ ఇక్కడ యాక్షన్ లో పేలోడ్ ఎంతైతే ఉందో అంత నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే మనకి ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో మాక్సిమం మనం నెంబర్ ఎంటర్ చేసినా అది టెక్స్ట్ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఏం చేయాలంటే అది నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి సో మనం జావా స్క్రిప్ట్ లో ఏదైనా ఒక వాల్యూ ముందు జస్ట్ ప్లస్ అనే నెంబర్ ఇస్తే దాని తర్వాత స్ట్రింగ్ ఉన్నప్పటికీ ఆ స్ట్రింగ్ లోపల నెంబర్ అనేది ఉంటే అది ఆటోమేటిక్ గా 
నెంబర్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇలా రాస్తే మనకి ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఆ స్ట్రింగ్ అలానే ఉంచేసి ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ అని ఇస్తే ఇలా ఫైవ్ ఫైవ్ వస్తుంది మనకి టెన్ రాదు కాబట్టి మనకి టెన్ రావాలి అని అంటే ఏం చేయాలంటే ఆ స్ట్రింగ్ ని నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి సో ఇది ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న ఫైవ్ అనే స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఈ పోర్షన్ సో అది నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యాక ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ అవుతుంది ఇలా రాయడం కోసం నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే జస్ట్ యాక్షన్ లో పేలోడ్ కి జస్ట్ దాని ముందు ప్లస్ అనే సింబల్ పెట్టాను అనమాట జావా స్క్రిప్ట్ లో ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ ని నెంబర్ కింద ఏదైనా ఒక వాల్యూని నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అని అంటే ప్లస్ అనే సింబల్ యూజ్ చేయాలి సో అది కన్వర్టబుల్ అయితే అవుతుంది లేకపోతే నాట్ ఏ నెంబర్ అని వస్తుంది కాంట్ పాసిబుల్ అని అలా మనకి అయ్యే చేస్తుంది అనమాట జావా స్క్రిప్ట్ అంటే నేను ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ పెట్టి దీని లోపల ఎస్ అనే క్యారెక్టర్ ఇస్తే దీన్ని నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ చేయలేం కదా అలాంటివి చేయదు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఏం జరిగింది నేను పేలోడ్ లో ఎంతైతే పాస్ చేశానో అంతా వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది నేను మళ్ళీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈసారి నేను టూ థౌజండ్ ఇస్తున్నా మళ్ళీ డిపాజిట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా సో మనకి ఇప్పుడు ఏంతయింది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అయింది ఎందుకు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అయింది నేను ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో ఎంత ఎంటర్ చేశానో దాన్ని పాస్ చేయట్లేదు ప్రతిసారి ట్వంటీ ఫైవ్ పాస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అలా యాడ్ చేసుకుంటా వెళ్తుంది కానీ ఇక్కడ మనం పేలోడ్ ఏం పాస్ చేయాలి ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న డేటాని పాస్ చేయాలి అంటే ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న డేటాని నేను ఇక్కడికి తెచ్చుకోవాలి సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ని ఒక స్టేట్ వేరేబుల్ కి బైండ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు నేను ఈ పేలోడ్ లో ఆ స్టేట్ వేరేబుల్ ని ఇచ్చుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడ యూ స్టేట్ అనే హుక్ ని కాల్ చేస్తూ దానిలో ఈ యూ స్టేట్ అనే హుక్ లో ఇనీషియల్ గా ఏమి ఇవ్వట్లే ఎం టీ ఇస్తున్నా అండ్ యూ స్టేట్ అనే హుక్ రిటర్న్ చేసినవి యారే ఉంటుంది కదా ఆ యారేలో ఫస్ట్ దేమో ఒక వేరేబుల్ సో ఆ వేరేబుల్ ని మనం స్టేట్ వేరేబుల్ అంటాము దాన్ని అమౌంట్ తో పెట్టుకుంటున్నాను ఆ అమౌంట్ ని సెట్ చేయాలి అని అంటే ఇంకొక ఫంక్షన్ ఇస్తుంది ఆ ఫంక్షన్ ని ఏ నేమ్ తో అయినా మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడ కాన్స్ తో డిక్లేర్ చేస్తున్నాను సో అమౌంట్ సెట్ అమౌంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ని ఆ స్టేట్ వేరేబుల్ కి బైండ్ చేయాలి అంటే నేను ఇక్కడ ఇన్పుట్ యొక్క వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మనము ఈ అమౌంట్ ఏదైతే దీనికి బైండ్ చేసామో ఇప్పుడు నేను ఈ ఫామ్ ఫిల్ లో డేటా ఎంటర్ చేస్తే ఎంటర్ అవ్వదు ఎందుకంటే మనము రియాక్ట్ లో ఒక ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ని ఏదైనా స్టేట్ వేర్పుల్ కి బైండ్ చేసాము అని అంటే అది రీడ్ ఓన్లీ అవుతుంది బై డిఫాల్ట్ అది మనము దానిలో ఎంటర్ చేస్తూ దాని స్టేట్ వేరేబుల్ కి అప్డేట్ చేసే లాజిక్ అనేది రాసుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ ఆన్ చేంజ్ అనే ఒక ఈవెంట్ ని పెట్టుకుని ఆ ఆన్ చేంజ్ అనే ఈవెంట్ లో ఆన్ చేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫంక్షన్ లోపల మనం ఏం చేయాలి అని అంటే అక్కడ ఈవెంట్ టా ఇక్కడ మనకి ఈ ఆన్ చేంజ్ అనే ఈవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ కి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ లెట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ సో ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ అనే ఒక ప్రాపర్టీలో మనకి ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని తీసుకొచ్చి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే సెట్ అమౌంట్ అనే స్టేట్ ని అప్డేట్ చేయడానికి పెట్టిన ఫంక్షన్ లో డేటా అని ఇవ్వాలి అప్పుడు మనకి ఏంటి అవుతుంది అంటే ఈ ఇన్పుట్ టూ వే కింద వర్క్ అవుతుంది ఇంతకు ముందు అయితే ఓన్లీ వన్ వే రీడ్ ఓన్లీ కింద వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఆ స్టేట్ లో ఉన్న దాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో పెడుతున్నాము ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న తీసుకొచ్చి స్టేట్ స్టేట్ లో అప్డేట్ చేస్తాం టూ వే డేటా బైండింగ్ అనేది చేస్తున్నాం అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇంతకు ముందు పేలోడ్ లో నేను జస్ట్ నార్మల్ గా స్టాటిక్ నెంబర్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అమౌంట్ అనే స్టేట్ వేరేబుల్ ఎంతైతే ఉందో అంతా యాడ్ చేయాలి అని అనమాట సో నేను ఇప్పుడు ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేస్తూ జస్ట్ నేను థౌజండ్ రూపీస్ టెన్ థౌజండ్ యాడ్ చేస్తున్నా డిపాజిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా థౌజండ్ యాడ్ అయింది తర్వాత ఫైవ్ థౌజండ్ యాడ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు మనకి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్
అమౌంట్ దాన్ని ఎలా సెట్ చేయాలి సెట్ అమౌంట్ అనే దాంట్లో ఎంటీ పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి తర్వాత ఎంటీ అయిపోతుంది నేను మళ్ళీ డిపాజిట్ మీద క్లిక్ చేశాను అది యాడ్ అయ్యి తర్వాత ఫామ్ ఫిల్డ్ అనేది ఎంటీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం డిపాజిట్ కి రాసాము సేమ్ ఇదే ఫార్మేట్ లో మనం ఏం చేయాలంటే విత్ డ్రాక్ కూడా రాయాలన్నమాట సో ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో ఏదైతే డేటా ఉందో దాన్ని విత్ డ్రా అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు అందులో అమౌంట్ ని డిస్ డిక్రీస్ చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఈ బటన్ కి నేను పిటిఎన్ డేంజర్ అనే క్లాస్ ని ఇస్తున్నా రెడ్ కలర్ లో చూపించడం కోసం సో ఇప్పుడు ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు డిస్పాచ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసి దీనిలో టైప్ ని ఏం పాస్ చేయాలి మనము స్టోర్ లో బ్యాలెన్స్ ని ఎప్పుడు రెడ్యూస్ చేస్తున్నాము యాక్షన్ లో టైప్ విత్ డ్రా పాస్ చేసినప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే డిస్పాచ్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా ఈ రెడ్యూసర్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది రెడ్యూసర్ ఫంక్షన్ కి ప్రీవియస్ డేట్ అండ్ మనం డిస్పాచ్ లో పాస్ చేసిన ఇన్పుట్ సో మనం డిస్పాచ్ లో ఏం పాస్ చేస్తాము ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేస్తున్నాము ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో టైప్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ పేలోడ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ సో టైప్ అనేది ఇక్కడ దేనికి మ్యాచ్ అవుతుందో మనం స్విచ్ కేస్ యూజ్ చేసాం సో స్విచ్ లో యాక్షన్ డాట్ టైప్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం మనం పాస్ చేసిన దాంట్లో టైప్ అనేది డిపాజిట్ అవుతే ఇది వర్క్ అవుతుంది విత్ డ్రా అయితే ఇది ఇలా వర్క్ అవుతుంది దేనికి మ్యాచ్ అవుతుందో ఇప్పుడు మనకి విత్ డ్రా కావాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ విత్ డ్రా అని పెట్టుకోవాలి టైప్ లో సో విత్ డ్రా లో కూడా మనం ఏం చేయాలి ఎంత అమౌంట్ అయితే అక్కడ ఆ ఫామ్ ఫిల్ లో ఉందో సేమ్ అదే మనము ఇక్కడ ఇవ్వాలి సో అమౌంట్ స్టేట్ వేరబుల్ ఇక్కడ లోకల్ లో స్టేట్ వేరబుల్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ వేరబుల్ లే సో ఇప్పుడు మనము డిపాజిట్ మీద క్లిక్ చేస్తేనేమో ఇక్కడ దీనికి సమ్ మార్జిన్ అనేది ఇస్తున్నాను ఎంఎక్స్ టూ అని ఇస్తున్నా లెఫ్ట్ టు రైట్ సమ్ మార్జిన్ అనేది వస్తుంది సో నేను ఇప్పుడు టెన్ థౌజండ్ టు డిపాజిట్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఫైవ్ థౌజండ్ టు విత్ డ్రా మీద క్లిక్ చేస్తాను ఫైవ్ థౌజండ్ ఎంటర్ చేసి విత్ డ్రా మీద క్లిక్ చేశాను ఇప్పుడు మనకి స్టేట్ అనేది ఫైవ్ థౌజండ్ అయింది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టు అయితే ఫామ్ అనేది సెపరేట్ కాంపోనెంట్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అనేది సెపరేట్ కాంపోనెంట్ ఫామ్ లో నుంచి మనం స్టేట్ లో అప్డేట్ చేస్తున్నాము ఆ స్టేట్ లోని అంటే గ్లోబల్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో రిటెక్స్ యూజ్ చేసి దానిలో అప్డేట్ చేస్తున్నాం దానిలో ఉన్నది ఈ కాంపోనెంట్ లో తెచ్చుకుంటున్నాము ఇప్పుడు సేమ్ అదే విధంగా మనము ఒక ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ తీసుకుని దాంట్లో యూజర్ నేమ్ కి ఒకటి మొబైల్ నెంబర్ కు ఒకటి పెట్టుకోవాలన్నమాట సేమ్ ఇక్కడ ఏదైతే రాసానో ఇది మొత్తం కాపీ చేస్తున్నాను జస్ట్ దాంట్లో వాల్యూస్ మారుస్తాను అంతే అప్డేట్ అనే ఒక టెక్స్ట్ అనేది ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్ మనము నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి కాబట్టి టెక్స్ట్ అండ్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఎంటర్ ఫుల్ నేమ్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాను తర్వాత వాల్యూ అనేది మనం అమౌంట్ కి బైండ్ చేయకూడదు ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి అని అంటే ఇంకొక స్టేట్ వేరేబుల్ ని తీసుకోవాలి ఏంటి అని అంటే యూ స్టేట్ లో ఇంకొక దాన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫుల్ నేమ్ ఒకటి మొబైల్ ఒకటి ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫుల్ నేమ్ తర్వాత ఫుల్ నేమ్ ని సెట్ చేయడానికి సెట్ ఫుల్ నేమ్ అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మొబైల్ కూడా తీసుకుంటున్నాను కాన్స్ట్ మొబైల్ తర్వాత సెట్ మొబైల్ సో దీనికి ఇనీషియల్ గా నల్ ఇస్తున్న మొబైల్ నెంబర్ కాబట్టి సో ఎంటి స్ట్రింగ్ ఇచ్చిన నో ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడు మనము ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో వాల్యూ అనే ఒక ప్రాప్ ఒక దానికి మనం బైండ్ చేయాలి ఫుల్ నేమ్ అని ఏదైతే ఉందో దాన్ని బైండ్ చేయాలి 
ఇప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ వాల్యూ చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి నేను ఏం సెట్ చేయాలి ఫుల్ నేమ్ని సెట్ చేయాలి సెట్ ఫుల్ నేమ్ ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఈ బటన్ మీద అప్డేట్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ క్లిక్ చేస్తామో ఫుల్ నేమ్ దగ్గర ఉన్న అప్డేట్ బటన్ మీద అప్పుడు మళ్ళీ మనం డిస్పాచ్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తూ దానిలో టైప్ ఏమివ్వాలి ఇక్కడ మనము స్టోర్ డాట్ జేఎస్ లో చూసుకోవాలి మొబైల్ నెంబర్ ఎప్పుడు అప్డేట్ చేస్తున్నాము నేమ్ ని ఎప్పుడు అప్డేట్ చేస్తాము నేమ్ ని అప్డేట్ చేయాలి అని అంటే కేసు అనేది నేమ్ అప్డేట్ కేసు లో టైప్ మనకి నేమ్ అప్డేట్ కి మ్యాచ్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ నేను డిస్పాచ్ అనే ఫంక్షన్ లో టైప్ నేమ్ అప్డేట్ అని ఇవ్వాలి పే లోడ్ ఏమి ఇవ్వాలి ఈ కాంపోనెంట్ లో స్టేట్ వేరబుల్ ఫుల్ నేమ్ అని ఇవ్వాలి సో అప్డేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఫుల్ నేమ్ ని ఎంటీ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఫుల్ నేమ్ అని ఎంటీ చేస్తాను సో ఇప్పుడు మనకి రెండు వచ్చినాయి అండ్ ఇక్కడ ఈ రోకి సమ్ మార్జిన్ టాప్ ఇస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఎంటర్ ఫుల్ నేమ్ అని ఇచ్చాను కదా ఇక్కడ నేను నేమ్ ఎంటర్ చేసి అప్డేట్ మీద క్లిక్ చేసిన మనకి స్టేట్ వేరేబుల్ అప్డేట్ అయిపోయింది గ్లోబల్ స్టేట్ వేరేబుల్ అప్డేట్ అయిపోయింది సేమ్ అదే పాస్వర్డ్ కూడా చేద్దాము ఇక్కడ ఏదైతే తీసుకున్నానో సేమ్ అదే కాపీ చేస్తున్నాను జస్ట్ ఇక్కడ వాల్యూస్ మారుస్తాం అనమాట ఎంటర్ పాస్వర్డ్ కాదు ఇక్కడ మొబైల్ పాస్వర్డ్ అన్నాను ఎంటర్ మొబైల్ తర్వాత దీని యొక్క టైపు నెంబర్ అని ఇస్తున్నాను తర్వాత దీని యొక్క వాల్యూ ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో మనము మొబైల్ అనే స్టేట్ వేరేబుల్ కి బైండ్ చేస్తున్నాము ఆ ఇన్పుట్ వాల్యూ చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి మనము ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ ద్వారా ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో యూజర్ ఎంటర్ చేసిన దాన్ని తెచ్చుకో తెచ్చుకుని తర్వాత మొబైల్ లో మనము అప్డేట్ చేస్తున్నాం సో దీని రిలేటెడ్ అప్డేట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనము డిస్పాచ్ అనే ఫంక్షన్ లో టైప్ ని ఏం ఏం ఇవ్వాలి మొబైల్ అప్డేట్ అని ఇవ్వాలి అప్పుడు మనకి మొబైల్ నెంబర్ అప్డేట్ అయ్యేలా స్టేట్ లాజిక్ అనేది రాసుకున్నాం రెడ్యూసర్ ఫంక్షన్ లో సో పే లోడ్ ఏం పాస్ చేయాలి ఈ కాంపోనెంట్ లో మనము మొబైల్ అనే దాంట్లో ఏదైతే పెట్టుకున్నామో స్టేట్ వేరబుల్ అది ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి సెట్ మొబైల్ ఎంటీ చేసేయాలి అనాలిస్తున్నాం సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే మనకి అమౌంట్ విత్ డ్రా డిపాజిట్ ఫుల్ నేమ్ మొబైల్ మూడిటికి ఆప్షన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇచ్చుకున్నాము సో ఇప్పుడు నేను త్రీ థౌజండ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను త్రీ థౌజండ్ డిపాజిట్ అయిన తర్వాత నేమ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను నేమ్ అప్డేట్ అవుతుంది తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను సో ఇది కూడా అప్డేట్ అవుతుంది సో ఇలా మనకి త్రీ వేరబుల్స్ వచ్చేసినాయి ఇక్కడ మనము మొబైల్ నెంబర్కి ఎంటీ అని ఇస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను మొబైల్ నెంబరు అప్డేట్ అయ్యాక సో మొబైల్ నెంబర్ ఫీల్డ్ ని ఎంటీ చేస్తాను ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము ఈ ఫోర్ కేసెస్ కాకుండా రీసెట్ కూడా రాసుకోవాలి అంటే రెడ్యూసర్ ఫంక్షన్ లో నేను ప్రీవియస్ లో ప్రీవియస్ వీడియోలో డిపాజిట్ కి విత్ డ్రా కి మొబైల్ అప్డేట్ కి నేమ్ అప్డేట్ కి చెప్పాను ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఎడిషనల్ కేసు అనేది రాసుకోవాలి అదేంటి అని అంటే మనం రీసెట్ అనే దాన్ని డిస్పాచ్ చేస్తే డిస్పాచ్ చేసేటప్పుడు కేసు అనేది రీసెట్ అయితే మనం స్టేట్ ని ఏం చేయాలి ఇనీషియల్ గా మనము స్టేట్ వేరేబుల్ ఏదైతే తీస్ ఇనీషియల్ స్టేట్ అనే దాన్ని ఇక్కడ ఏదైతే తీసుకున్నామో దాన్నే మళ్ళీ సెట్ చేస్తున్నాము స్టే ఒరిజినల్ స్టేట్ కింద మళ్ళీ దీన్ని సెట్ చేస్తున్నాం అనమాట అప్పుడు మనకి రీసెట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇనీషియల్ గా ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవే అప్డేట్ అయిపోతాయి సో ఆ ఆ బటన్ కి ఇంకొకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను రీసెట్ చేయడం కోసం సో దీనిలో రీసెట్ అనేది ఒకటి ఇస్తున్నాను టెక్స్ట్ తర్వాత ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనము పే లోడ్ ఏమి పాస్ చేయాల్సిన అవసరం జస్ట్ దానిలో టైప్ ని బేస్ చేసుకుని రీసెట్ చేస్తున్నాం అంతే సో టైప్ రీసెట్ అని ఇస్తున్నాను తర్వాత బిటిఎన్ డేంజర్ అని ఇస్తున్నాను దీని టెక్స్ట్ సో దీనికి సమ్ మార్జిన్ టాప్ ఇస్తున్నాను 
సో ఇప్పుడు నేను సమ్ అమౌంట్ని ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంటర్ చేశాను డిపాజిట్ మీద క్లిక్ చేశాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిపాజిట్ అయ్యింది మళ్ళీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ డిపాజిట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ హండ్రెడ్ ఎంటర్ చేస్తున్నా విత్ డ్రా మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను తర్వాత నేమ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను తర్వాత అప్డేట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నేమ్ అనేది రాంగ్ వస్తుంది ఒక్క సో ఇక్కడ నేను స్టేట్ ని అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఎందుకు అవ్వట్లేదు అని అంటే ఇందాక ఈ ఫంక్షన్ ని ఏదైతే ఈ కేసు ఉందో దాన్ని డిలీట్ చేశాను రీసెట్ చేయడం కోసం అందు గురించి అది వర్క్ కావాలి సో ఇప్పుడు మోడిఫై చేశాను సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రతిదీ చెక్ చేద్దాం టూ థౌజండ్ డిపాజిట్ తర్వాత హండ్రెడ్ విత్ డ్రా తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ తర్వాత రీసెట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మొత్తం ఇనిషియల్ స్టేట్ కి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా రీడక్స్ ని మన రియాక్ట్ అప్లికేషన్ లో యూజ్ చేయాలి అని అంటే ఆ లైబ్రరీని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి రియాక్ట్ రీడక్స్ అనే దాన్ని తర్వాత మనము యాప్ డాట్ ఇండెక్స్ డాట్ జేఎస్ అనే ఫైల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో మన అప్లికేషన్ మొత్తాన్ని యాప్ కాంపోనెంట్ లో రెండర్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ యాప్ కాంపోనెంట్ ని తీసుకొచ్చి రిడక్స్ యొక్క స్టోర్ అని స్టో ఇక్కడ మనకి రియాక్ట్ రిడక్స్ అనే దాంట్లో మనకి ప్రొవైడర్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది దాని లోపల మనం యాప్ కాంపోనెంట్ ని ప్లేస్ చేస్తూ యాప్ కాంపోనెంట్ ని ప్లేస్ చేయడం ద్వారా మన అప్లికేషన్ మొత్తం యాప్ కాంపోనెంట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ప్రొవైడర్ అనే ట్యాగ్ లో యాప్ కాంపోనెంట్ ని పెట్టాం కాబట్టి ఈ ప్రొవైడర్ కి స్టోర్ అనే ప్రాప్ ని పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి గ్లోబల్ గా మన స్టోర్ లో ఏదైతే డేటా ఉంటుందో అది హోల్ అప్లికేషన్ లో ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎక్కడైనా మోడిఫై చేయొచ్చు డిస్పాచ్ అనే ఫంక్షన్ లో సో యూజ్ చేసుకోవాలి అని అంటేనేమో యూజ్ సెలెక్టర్ అనే హుక్ ని కాల్ చేసుకోవాలి అది ఎక్కడ ఉంటుందంటే రియాక్ట్ రిడక్స్ అనే లైబ్రరీలో యూజ్ సెలెక్టర్ అనే హుక్ ఉంటుంది ఆ హుక్ కి మనం ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ పాస్ చేస్తూ ఆ ఫంక్షన్ లో ఏదైతే రిటర్న్ చేసుకుంటున్నామో స్టేట్ నుంచి అది వచ్చి మనం ఇక్కడ టెంపరీ అక్కడ ఇక్కడ ఒక వేరేబుల్ కింద ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు మనకి స్టేట్ మారిన ప్రతిసారి ఈ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ లో మనం ఏదైతే రాస్తున్నామో అది వచ్చి ఈ వేరేబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ ఈ వేరేబుల్ ని మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసామో ఆ ఉన్న ప్రతి చోట రీ రెండర్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ అంటే ఆ వేరేబుల్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఈ కాంపోనెంట్ రీ రెండర్ అవుతుంది యూఐ లో డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట తర్వాత స్టేట్ ని అప్డేట్ చేయాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలి యూజ్ డిస్పాచ్ అనే హుక్ ని కాల్ చేసుకోవాలి ఆ యూజ్ డిస్పాచ్ అనే హుక్ మనకు ఒక మెథడ్ ని ఇస్తుంది ఏ నేమ్ తోనైనా మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి సపోజ్ నేను అప్డేట్ అని ఇచ్చుకుంటే నేను జస్ట్ ఇందాక డిస్ డిస్పాచ్ అని ఇచ్చాను కదా అప్డేట్ అని ఇవ్వాలి అక్కడ డిస్పాచ్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేసిన ప్రతిసారి మనం ఎలా పాస్ చేయాలి అని అంటే ఇన్పుట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేయాలి ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో టైప్ అనే ప్రాప్ అండ్ పేలోడ్ అనే ప్రాపర్టీ ఇవ్వాలన్నమాట సో ఎందుకు ఇలా ఇవ్వాలి అని అంటే మనము రెడ్యూసర్ ఫంక్షన్ లో టైప్ ని బేస్ చేసుకుని మనము స్టేట్ ని చేంజ్ అనేది చేస్తున్నాం కాబట్టి డిస్పాచ్ చేసిన ప్రతిసారి టైప్ పేలోడ్ పాస్ చేయాలి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్